광대 수술을 효과를 못 봤다는 질문에 대해서 먼저 좀 설명을 드릴게요. 지금 보면은요. 이 뒷광대라고 해서 옆 광대, 뒷광대가 수술이 거의 안 됐어요. 그래서 여기는 어, 워낙에 있던 뼈 위치 거의 그대로고요. 양쪽 다요. 그러니까 우리가 45도 여기, 그 다음에 옆 광대, 뭐 뒷광대라고 얘기를 하는데 옆 뒷광대가 거의 안 줄었고요. 지금 45도는 그냥 어디를 자른 건지 모르게 어, 뼈가 절골이 됐다가 조금 희한하게 붓기는 했어요. 근데 이런 데가 뼈가 좀 결손이 있어서 조금 불안정해 보이는 건 맞고 광대뼈가 얇아진 느낌은 있어요. 근데 왜 오른쪽 눈 보면 여기는 좀 결손이 좀 심하죠. 그러니까 이쪽을 이런 식으로 자르신 것 같기는 한데 음, 좀 개운치 않아요. 근데 이 폭이 안 줄어서 지금 실제 얼굴 보면 여기랑 지금 여기가 좀 불룩한 느낌이 있죠. 그래서 요거는 좀 해결을 해드리고 싶어요. 다른 병원에서 설명을 들으셨다시피 여기가 뼈가 너무 얇아서 다시 수술하는 게 위험하기는 해요. 그래도 이 상태로 두기도 저는 조금 찝찝해요. 그래서 굳이 어 조금은 위험성이 있겠지만 여기서 절골 다시 하고요. 여기 절골 하고요. 광대 줄이고 여기는 조금 뼈가 너무 없으니 인공뼈 같은 거로 여기를 살짝 채워 넣을 수 있고 싶어요. 그러니까 내 뼈로 변할 수 있는 그런 뼈가 될수 있는 재료로 여기는 살짝 메꿔주고 싶고요. 그래서 차라리 이쪽은 수술하기가 조금 수월한 편이에요. 왼쪽은 조금 위험성은 있지만 근데 오히려 이 오른쪽이 문제예요. 왜냐하면 여기는 가운데가 비어버려가지고 여기다가 절골 라인을 새로 만들기는 어려워요. 그러면 최소한 여기다 절골 라인을 만들어야 되는데 그러면 여기가 조금 빈 느낌이 어쩔 수 없이 생겨요. 그래서 제가 아무리 여기를 다듬고 어쩐다 해도 여기 빈 거는 어쩔 수 없이 남아요. 그래서 거기도 뭐 조금 노력해서 뭔가를 메꿀 수는 있을 것 같긴 해요. 그래도 여기가 조금은 꺼져 보일 수 있다. 지금 이 부분이거든요. 이 부분이 피부로 보면 이런 느낌으로 나타나는데 지금은 별로 티가 안 나요. 그래서 그나마 좀 다행이고 잘 보면 또 살짝 보이기도 하거든요. 그래서 어쨌든 위험하긴 해요. 하지만 해볼 수는 있다 이렇게 말씀드리고 싶고 지금 요 와이어랑 뭐 스크류랑 잔뜩 있는데 이거 다 빼고 이쪽에서는 정리하면 절골 라인을 제가 이렇게 만들고 싶고요 이렇게 만들고 싶고요 여긴 이렇게 만들고요 그 다음에 이쪽은 기존의 절골 라인을 또쓸 수밖에 없어요 이렇게 절골하고 여기 절골해서 얘를 주로 밀어 넣고요 그 다음에 얘랑 얘랑 최대한 붙여서 고정하고 이 사이에는 뼈가 될수 있는 좀 인공뼈 재료를 조금 넣어주는 게 현실적으로는 도움이 되지 않겠나 이런 생각이 들어요. 그래서 뼈가 되는 재료만 넣는 게 아니라 뼈 재생을 촉진시키는 단백질이 있거든요. 조금 많이 비싸요. 그래도 지금 이런 거를 조금 여기는 넣어줘야 될것 같고 여기도 조금은 넣어줘야 되지 않을까 그런 생각이 개인적으로는 좀 들어요. 그 다음에 양악 수술 질문 주셨는데 지금 얼굴을 왜 양악을 수술을 하시려는지 모르겠어요. 그러니까 얼굴이 조금 턱이 뭐 나와서 그러시는 건지 아니면은 모르겠는데 저라면은 지금 이 얼굴은 양악할 얼굴이 전혀 아니에요. 뭐 비대칭이 있는 것도 아니고 교합이 안 맞는 것도 아니고 다만 아쉽다면 지금 코가 콧대만 조금 올라가고 코끝 수술이 전혀 안 됐거든요. 그래서 저라면 차라리 코를 조금 더 높이고요. 코를 조금 더 높이고 내리고 하는 작업을 좀 했으면 좋겠고요. 그러니까 코끝 수술이 안 됐다는 게 그런 뜻이에요. 지금 여기는 높이 괜찮은데 여기가 뿔룩하고요 일단. 그래서 여기는 살짝 낮추면서 이렇게 좀 뻗어줬으면 좋겠다는 생각을 해요. 그래서 코가 조금은 길어지더라도 이렇게 오똑 서야 될것 같고요. 그러면 입 나온 게덜 보일 거예요. 그 다음에 팔자주름 이런 데 꺼져 있는 거 이런 데를 살짝 메꿔주면 오히려 낫지 않을까 이런 생각이 들어요. 굳이 지금 이런 얼굴에서 양악을 해서 얻어질 거는 솔직히 뭘 얻고자 양악을 하는지 모르겠어요. 그 다음에 또 조금 욕심부리면 턱이 여기가 불룩하고 그러니까 여기가 불룩하고 여기가 없어요. 그래서 이게 약간 무턱인 거거든요. 그래서 차라리 턱끝 여기를 살짝 나오게 뭐 절골해도 되고요. 전진해도 돼요. 이런 경우. 근데 뭐 여기다 금속 박는 게 조금 싫다 그러면 은 여기 조그만한 보형물 하나 이렇게 살짝 넣어줘도 돼요. 그것만 해도 지금 이런 느낌이 좋아지거든요. 
그래서 요 턱라인은 망가뜨리고 싶지가 않아요. 요새는 이렇게 귀밑각 살짝 있는 게또 대세고 또 이런 라인이 지금 나쁘진 않아요. 다만 여기 돌출이 조금 부족하고 중앙면부가 조금 꺼져 있고 코끝이 조금 부족한 정도예요. 그래서 무턱이고 코가 낮으니까 입이 나와서 양악 생각을 하시는 것 같은데 개인적으로는 지금 이런 얼굴은 양악을 절대 권한 얼굴이 아닐 것 같아요. 광대 수술 위험한 건 맞아요. 보통 사람들보다 훨씬 좋지 않은 상황은 맞아요. 하지만 못할 정도는 아니다. 할수 있다라고 이렇게 보시면 될것 같아요. 그리고 효과가 뭐가 클 거냐 그러면 은 저는 양악은 절대 하지 말아라 얘기할 거고요. 광대는 신경 쓰이면 해보자. 그 다음에 양악을 왜 하려는지 모르겠지만 얼굴이 조금 나아 보이려면 코를 다시 하고 여기 팔자 쪽에 여기 꺼진 거 해결하고 무턱 조금 나와주는 게 오히려 환자분한테는 큰 도움이 될것 같아요. 영상 천천히 돌려보시고요. 제가 왜 양악 반대하는지 궁금하시면 메일로 질문 다시 남겨주세요. 양악을 왜 하려고 하는지 저는 지금 얼굴에서는 이해하기가 조금은 어려워요.